আসসালামু আলাইকুম আমি লুনা শারমেন সহকারী অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা আজ আমি অনার্স তৃতীয় বর্ষ ছাত্রদের জন্য আমার অনলাইনে ক্লাস নিয়ে এসেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি যে যেখানে আছো ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো করোনার প্রকোপ আবার বেড়ে চলেছে সবাই অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে নিজে নিরাপদে থাকবে এবং বাকি সবাইকে নিরাপদে রাখবে চলো তাহলে আজকে আমরা পড়ায় চলে যাই আমরা পড়ার শুরুতেই কিছু ছবি দেখি কিসের ছবি এটা এটা আমাদের সেন্ট্রাল ক্যাটল ব্রিডিং অ্যান্ড ডেয়ারি ফার্ম সাভারে অবস্থিত ঢাকায় আমাদের যে কেন্দ্রীয় গো প্রজনন এবং দুগ্ধ খামার আছে সেটার একটা ছবি আমরা জেনেটিক্স পড়ছি কিন্তু কেন তোমাকে আমি দুগ্ধ খামারের ছবি দেখাচ্ছি তাই না এটা তোমাদের কি মনে হয় এখানে লেখা আছে দেখো কেন্দ্রীয় গো প্রজনন এই যে আমাদের রিপ্রোডাকশন প্রজননের বিষয়টা সেখান থেকে আমাদের একটা আইডিয়া নিতে পারি কি হতে পারে যেহেতু গরু আমি একটা গরুর ছবি দেখাচ্ছি গরুটার কি হচ্ছে গরুটা কেন দেখালাম এখানে এই আমাদের যে প্রজনন কেন্দ্র সেখানে কি কি কাজ হয় সেটা একটু দেখানোর জন্য এখানে কি হচ্ছে ইম্প্রুভ ভ্যারাইটিস অফ বুল অ্যান্ড বুলস আর গ্রোন ওনলি অন দিস ফার্ম অ্যান্ড আর ডিস্ট্রিবিউটেড অল ওভার দ্য বাংলাদেশ এখানে আমাদের প্রজননের ক্ষেত্রে বা এই ডেয়ারি ফার্মে ডেয়ারি যে ফার্ম গুলো সেখানে আমাদের কি দরকার ভালো সার দরকার হয় কেন সে পুরুষটা যদি ভালো হয় তার সেখান থেকে কি হচ্ছে সেখানে উন্নত জাতের আমরা বুল তৈরি করা হচ্ছে এবং এখান থেকে পুরো বাংলাদেশে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে আর একটা ছবি দেখি এই যে আর একটা বুল এই বুলটা কি হচ্ছে প্রিপারেশন সরি প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ হাইব্রিড ভ্যারাইটি অফ বুলস অ্যান্ড সিডস থ্রু রিসার্চ এখানে হাইব্রিড ভ্যারাইটি যেখানে আমার উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমি এটা হাইব্রিড ভ্যারাইটি তৈরি করছি এবং সেই সিড গুলোকে আমরা সংরক্ষণ করছি এটা কি হচ্ছে রিসার্চ এর মাধ্যমে এই রিসার্চটা কিভাবে করা হচ্ছে এখানে আমাদের অবশ্যই জেনেটিক্স এর জ্ঞান লাগবে এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এখানে গেলে তুমি দেখবে যে সুন্দর খামার আছে এখানে গেলে কিন্তু তোমাকে শব্দ করা যাবে না আমরা আমার ছাত্ররা যখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ছিল তখন ওদেরকে আমরা এখানে ভিজিটে নিয়ে গিয়েছিলাম তোমরাও যদি ফোর্থ ইয়ারে যখন তোমাদের বিভিন্ন ফার্ম ভিজিট করতে হয় তখন তোমরা এই সাবার ডেরিটা ভিজিট করে দেখতে পারবে তো এত কিছু বলার থেকে তোমাদের কি মনে হচ্ছে আজকে আমি তোমাদেরকে কি পড়াতে পারি আজকে আমি তোমাদেরকে অ্যানিমেল ব্রিডিং সম্পর্কে পড়াবো ঠিক আছে তাহলে চলো অ্যানিমেল ব্রিডিং বলতে আমরা কি বুঝি সেটা একটু দেখি Animal breeding is a branch of animal science that addresses the evaluation of the genetic value of livestock. Animal breeding is a branch of animal science that addresses the evaluation of the genetic value of livestock. It is not a branch of animal science that addresses the evaluation of the genetic value of livestock. It is not a branch of animal science that addresses the evaluation of the genetic value of livestock. এখানে আমরা যে একটা সায়েন্সের একটা অংশ এটা একটা আসলে এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের একটা পার্ট এবং এখানে কি করা হচ্ছে তোমার জেনেটিক ভ্যালু যেটা লাইফস্টকের সেটা যেটা এস্টিমেটেড ব্রিডিং ভ্যালু বলা হয় এ বি ভি সেটার উন্নত বা ইভালুয়েট করা হয়ে থাকে সিলেক্টিং অফ ব্রিডিং অ্যানিমালস উইথ সুপিরিয়র জেনেটিক ভ্যালু বা এস্টিমেটেড ব্রিডিং ভ্যালু ইন গ্রোথ রেট এগ মিট মিল্ক অ্যান্ড উল প্রোডাকশন অর উইথ আদার ডিজারেবল ট্রেডস হ্যাজ রিভলিউশন রিভলিউশনাইজ লাইফ স্টক প্রোডাকশন থ্রু আউট দ্য এন্টার ওয়ার্ল্ড এখানে কি হচ্ছে আমাদের যে গো মহিষ ভেড়া আমাদের যে গবাদি পশু সেগুলো কি হচ্ছে আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস তাই না সেখান থেকে আমরা কি পেয়ে থাকি আমরা এখানে মাংস পেয়ে থাকি দুধ পেয়ে থাকি তারপরে এগ পেয়ে থাকি এটা পাওয়া কেন কিছু ভেড়া যেখানে সেখান থেকে আমরা উল পেয়ে থাকি সেটা ছাড়াও এটি কি হচ্ছে উন্নত বিশ্বে দেখা যাচ্ছে যে শুধু খাদ্যের চাহিদা যোগান দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন রকমের কৃষি কাজে কি হচ্ছে লাঙলের যেটাতে চালানোর জন্য গরু ব্যবহার করা হচ্ছে বা ভারবাহী পশু হিসেবে কি হচ্ছে সেখানে ঘোড়ার ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক আছে 
বা খেলার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ভালো একটা রেসিং হর্স আমাদের তৈরি করা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন বিষয়গুলো এগুলো আমাদের এই আমাদের আমরা যদি আরো সহজ করে বোঝা যায় পশু পাখির দৈহিক গুণাগুণ উন্নয়নের জন্য জেনেটিক্স এর সূত্র এবং পদ্ধতির প্রয়োগকে আমরা পশু পাখি প্রজনন বলতে পারি তার মানে এই যে আমি যেটা বাংলাতে বললাম এটার সাথে কি মনে হচ্ছে পশু প্রজননে আমার একটা বিশেষ একটা টেকনোলজি লাগছে বিশেষ একটা আমাদের বিজ্ঞানের একটা অংশ যেটার সাথে জড়িত সেটা হচ্ছে জেনেটিক্স এবং তার সাথে লাগবে আমাদের বায়োটেকনোলজি আচ্ছা জেনেটিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা সেখানে জেনেটিক্স টা যখন আমরা আরো যদি সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করি তাহলে এখানে পপুলেশন জেনেটিক্স ইনভলভ আমাদের এখানে বিভিন্ন বিজ্ঞানী যেদের নাম বলছি যেমন সিভেল সিভেল গ্রিন রাইট উনি একজন আমেরিকান জেনেটিসিস্ট উনাকে আধুনিক সাইন্টিফিক এনিমেল ব্রিডিং এর ফাদার বলা হয় হি ইস দা ফাদার অফ মডার্ন সাইন্টিফিক এনিমেল ব্রিডিং উনিও একজন এনিমেল জেনেটিক্স এবং ওনার এই এনিমেল ব্রিডিং এ ওনার অবদান আছে এবং আরেকজন হচ্ছে চার্লস লয় হেন্ডারসন উনি চার্লস লয় হেন্ডারসন উনি হচ্ছেন আমেরিকান স্ট্যাটিস্টিসিয়ান অ্যান্ড পাইনিয়ার ইন এনিমেল ব্রিডিং এই তিনজন ওনাদের কর্মকাণ্ড সাথে এবং এই জেনেটিক্স এর বিভিন্ন শাখার উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের এই এনিমেল ব্রিডিংটা সম্পর্কিত এবং এই তথ্য গুলো আমি আমাদের উইকিপিডিয়া থেকে নিয়েছি এরপরে এখন চলে আসি আমরা যদি সংজ্ঞায় চলে আসি সংজ্ঞা বলতে আমাদের সংজ্ঞাতে দেখতে পারে আমরা দেখা যাবে যে Animal breeding is the process of selective mating of animals with desirable genetic traits to maintain or enhance these traits in future generation. Genetics are a process where we have selective mating of animals. We have mating of animals, we have selective mating of animals. We have to do the same thing as we have to do the same thing as we have to do the same thing. যাতে ভবিষ্যতে আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা ফর লাইফ স্টক দিস ইনভলভ এস্টিমেটেড অফ দা জেনে জেনেটিস have identified elements or uh, within genes that can enhance animal growth health and ability to utilize nutrients these genetic advance, advances can increase production while reducing environmental impact ei je amader তথ্য গুলো বললাম এখানে আমরা যদি এখন এক কথায় এনিমেল জেনেটিক্স এর সংজ্ঞাটা দিতে চাই সেটা কি হচ্ছে যে কোনো কাজ সব কাজই আমাদের কি করতে হবে মানবের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে এবং সেখানে কি হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত উপায় এবং নিয়ন্ত্রিত উপায় আমরা যদি জেনেটিক্স এর আলোকে আমাদের পশু পাখির ক্ষেত্রে প্রজননের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং টেকসই পশু পাখির উৎপাদনের পদ্ধতিটাকে আমরা 
পশু প্রজনন বা এনিমেল ব্রিডিং করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বিবেচ্য বিষয় আমাদের যে সদস্যটা নির্বাচন করবো সেটাকে অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে তার ভালো যেটা সদস্য নিয়ে প্রদর্শন করতে হবে তার পেডিগ্রি দেখতে হবে যে যেখানে আমার কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যটা থাকতে পারে হবে এবং আর একটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার নিয়ন্ত্রিত প্রজনন করতে হবে এখন এই যে এনিমেল ব্রিডিংটা দেখছি সেটার অবজেক্টিভস কি হতে পারে এই অবজেক্টিভস হচ্ছে এক নাম্বার ইম্প্রুভ গ্রোথ রেট কারণ আমার যে গ্রোথ রেটটা আছে আমার দেখা যাচ্ছে একটা ছাগল সাধারণত তিন মাসে বাচ্চা দিতে আমি যদি সেখানে তার এই গ্রোথ রেটটাকে বাড়াতে পারি সে তাহলে কি হচ্ছে আমার আরো কি হচ্ছে আমার অর্থনৈতিক উন্নত প্রাণীজ সম্পদ মানে প্রাণীজ খাদ্যের উৎসটা বাড়ানোর জন্য আমরা এই অ্যানিমেল ব্রিডিং টা করে থাকি ঠিক আছে তারপরে এটা কি করতে পারি হাই কোয়ালিটি শুধু প্রোডাকশন বাড়ালে হবে না এবং সেটাতে আমরা হাই কোয়ালিটিটা আমার প্রয়োজন যেমন এখন দেখা যায় বিভিন্ন এতে দেখবে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ভিটামিন এ সমৃদ্ধ এক পাওয়া যায় তোমরা যদি কোনো সুপার মল গুলোতে দেখবে যে একটু দাম বেশি হয় কিন্তু কি আছে এগুলো কি ওখানে বিভিন্ন চাষাবাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো ব্যবহার করে সেটা আমাদের কোয়ালিটিটা হাই কোয়ালিটি মেনটেন করা হচ্ছে ইম্প্রুভ ভেরিয়াস রেজিস্টেন্স টু ভেরিয়াস ডিজিজ এমন একটা ট্রেড আমার তৈরি করতে হবে যেটাতে আমরা তৈরি করেছি যেটা বিভিন্ন ডিজিজ এর রেজিস্টেন্ট হয়ে থাকে আমরা এটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে দেখতে পাই যে ডিজিজ মানে রেজিস্টেন্ট বিভিন্ন রকম প্ল্যান্ট পাওয়া যায় এবং লাস্টে যেটা হচ্ছে ইনক্রিজ প্রোডাক্ট লাইফ এই যে দেখো ছবিটা এই ছবিটা কি আছে একটা মেয়ের সামনে অনেকগুলো ভেড়া আছে তাই না এটা আমাদের ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস থেকে এই ছবিটা কালেক্ট করা এটা হচ্ছে আঠাশ ডিসেম্বর দু সালের একটা ভেড়া প্রতিপালন করার ফলে তাদের ভাগ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছিল দেখা গেছে তারা অল্প কিছু ধরো দশটা বা বারোটা ভেড়া নিয়ে শুরু করেছে সেটা তারা একটু অল্প স্থানীয় যে কৃষি সম্পদ বা অধিদপ্তর সেখান থেকে তারা একটু ট্রেনিং নিয়ে এই ভেড়া চাষ করার ফলে দেখা যাচ্ছে দশটা ভেড়া পঁচিশটা ভেড়া হয়ে গেছে বা চল্লিশটা ভেড়া হয়েছে যার ফলে কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে আচ্ছা এর ফল এর পরবর্তীতে আমরা চলে আসি লাইফ স্টক ইকোনমি অ্যাটেক্লাস এটা হচ্ছে এই যে অর্থনৈতিক উন্নয়নটা যে ঘটেছে এটা আমাদের আমাদের হচ্ছে যেটা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর যেটা আছে গভর্নমেন্ট অফ ডাইরেক্টরেট অফ লাইফ স্টক যেটা সেখানে আমাদের একটা উনিশ দু হাজার উনিশ বিশ সালে আমাদের টোটাল লাইফ স্টকের একটা পপুলেশনের স্ট্যাটিস্টিক্স দেখিয়েছে সেখানে আমরা দেখি এখানে দেখো পোলট্রিটাল সাতাইশের মতো সেটা হয়ে গিয়েছিল পঁয়ত্রিশের মতো এই টোটাল লাইফ স্টকটা কি হয়েছিল তেত্রিশ হাজার চার যদি ধরি আমাদের সেটা ছিল সরি তিন হাজার তিনশো চার আর সেটা দু হাজার উনিশ বিশে চলে এসেছে চার হাজার একশো বাইশ এটা আমাদের যে টোটাল একটা লাইফ স্টক এটা ইন লাখে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের লাখের হিসাবে এখন কন্ট্রিবিউশন অফ লাইফ স্টক অ্যান্ড পোলট্রি ইন দ্য ন্যাশনাল ইকোনমি অফ বাংলাদেশ আমাদের যে জাতীয় যে অর্থনীতিতে সেখানে কি ভূমিকা রাখছে সেটা যদি দেখি এই চারটা দেখো এই চারটা যদি আমি দেখি এখানে দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রিবিউশন অফ লাইফ স্টক 
in GDP. GDP is one point four three percent. A 1.43 percent इकने बा GDP the growth rate of livestock 3.04 percent GDP volume जेटा होच्छे current price of crore टाका 46,673 crore ठीक है जे share livestock in agriculture जे GDP 13.44 employment छोरा छोरी employment रिखे जे 20 percent चुले आश्चे आमादे की तो livestock and poultry farming थी क्या ठीक है जे एवं जेटा partially जेटा जब हम partially क्यों होते परे जे घरे हम नॉर्मली एक ग्राम में क्यों होते हैं उन्हें दूध का गुरु चाश कर नहीं जेल खाने रख से इसे कहने के जे मने तारा छोरा छोरे पोल्ट्री शायद शॉंग जुक तो ना लाइफ स्टाइल शॉंग ना तो इतने पार्शियली तादें ये रुकों जी खाटो ना गुलो शिरा ची फिफ्टी परसेंट इतने यामादें कहने इतने हमें यामादें जे ये जब बोल ला मामा दे पुष्प प्रजनन में या तो कथा पढ़ता बोल सी तार मने कि प्रजनन है जी मेटिंग है जी सिस्टम मेटिंग सिस्टम मेटिंग है ना हमें पता ना तो दो टा सिस्टम देखते पाए एक टा जी नेचुरली हो जाए एक टा हमरा आर्टिफिशियल करते पड़े देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटिंग एनिमल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ द आर एक तो जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है क्या होता है तुम्हें एक इंड्यूस कर दे तो क्यों वहाँ पे तो वहाँ के क्या करते होते हैं देखो मेटिंग इस डन थ्रू आर्टिफिशियल मेंस बाय कलेक्टिंग सीमेन फ्रॉम मेन एंड द इंसेमिनेशन टू फीमेल तो वहाँ के सीमेन टा मेल थी के आर्टिफिशियली कलेक्ट करने में मुझे लगे इंसेम फीमेल इसका इंसेमिनेशन करते होंगे दिस मेथड हेल्प्स इन यूज ऑफ आउटस्टैंडिंग मेल फॉर मेटिंग a production of large number of highly productive and performing progeny. A artificial insemination is a very hot on a good attack. She can have to me, you know, to my country to create a good my country to gene take to me. The work for a tomorrow. Highly qualified progenitor. But so. In particular, I show I'm not taking methods of breeding. अभी शब्द कौन-कौन हैं? इस मेथड टक ही होगा। अभी जो एनिमल ब्रीडिंग का कथा बोल सी, एनिमल ब्रीडिंग का जो भी क्लासिफिकेशन करें था कि ताहले देखा जाता है हमरा इखा ना हमरा दो तरह ने एनिमल ब्रीडिंग देखते पापो। एक तो जो बेसिकली देर है टू टू मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग व्हिच आर एस फॉलोस एक तो Mating closely related animals is inbreeding. इतना मतलब कि ये mating तो जो भी closely related animals हैं वो तो हुए था कि ये closely related बोलते हैं हमने क्या बोला था ची? Closely related बोलते क्या बोला था ची बोलो तो जिकने इतना उदाहरण तो जो भी पढ़ी हम example ले लिखे थे parents and offspring जो भी देखा था ची पेरेंट्स ऐसे तो आप फिर मने पिता पिता माता वैसे अरे पिता शायद पुत बाह कौन ना कौन ना शायद पुत इधर मानुष ये नहीं इधर पुरुष कितने हैं ताकि बाह शादर फुल ब्रदर फुल सिस्टर ना हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर इधर मोते जो भी इन बिडिंग टाइप होते ताकि हम शादर भाई बोन शादर भाई बोन चाचा तो भाई बोन मामा तो भाई � आर आउटब्रेडिंग ठीके आउटब्रेडिंग टा होते हैं ठीके इधर ऑपोजिट जीता होते हैं शेखन होते हैं विथ लेस क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स इस आउटब्रेडिंग फॉर एग्जांपल फर्स्ट कार्जिस एंड सेकंड कार्जिस एट्सेट्रा तो हमारे आउटब्रेडिंग टा होते हैं हमारे जीता रक्त शंपुर को ना ही किंतु दूर बोटी कोनो an animal breeding, our inbreeding at time like to do the in details is a inbreeding for an again I'm not the valuable breeds of domestic animals produced by inbreeding and selection are I'm not you can a inbreeding and for late I'm not get to valuable breed page is it I'm on the act number who say may no sheep known as known for producing fine wool developed in Spain ए जी शीप था मैंने नो शीप ए तो जी उल गुला उल गुलाते खूबे शुक्क को उल था के मैंने शिरा दिया शिरा चाहिए था खूबे बेशी इतना हमारे इनब्रेडिंग के बाद तो मैं हमरा 
এটা করেছে দ্বিতীয় আরেকটা ছবি দেখি সেটা হচ্ছে আরাবেন স্টেলিয়ান হর্স এই হর্সটা খুবই দ্রুতগামী কিন্তু অন্যান্য যে আমাদের হর্স গুলো সাধারণত দেখা গেছে সেই হর্স গুলোর সাথে আরাবিয়ান যে এই স্টেলিয়ান হর্স এর ব্রিডিং এর ফলে ইনব্রিডিং এর ফলে আমরা কি করেছি আমরা উন্নত জাতে মেরিনো হর্স পেয়েছি মেরিনো রেসেস অফ হর্সেস আর দা এডিসেন্ডেন্ট অফ থ্রি আরাবিয়ান স্টেলিয়ান হর্স আচ্ছা এবার চলে আসো আমাদের ইনব্রিডিং এর ডিটেইলস এ চলে যাই আমরা when a breeding in between animals of same breed for four to six generation is called inbreeding আমি যেটা বলছি একদম নিকট প্রতি সম্পর্কযুক্ত অ্যানিমালের মধ্যে যখন আমরা ক্রস ঘটাবো তখন সেটাকে আমরা ইনব্রিডিং বলবো এই উদাহরণ দেই সুপেরিয়র কাউ এন্ড সুপেরিয়র বুল অফ সেম ব্রিড আর আইডেন্টিফাইড এন্ড মেটেড টু গেট বেটার প্রজেনি ইন দা ফর্ম অফ সুপেরিয়র ফিমেল with high milk yielding capacity and superior male or bull which give raise a better quality of progeny ami jodi eki superior cow and superior bull er modhe ekta same breed er modhe jemon ekhane chobi dekhi amra sindhi khor cow sindhi cow er modhe dutai jodi খুবই সুপিরিয়র কোয়ালিটির হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে যখন আমি ক্রস ঘটাবো তখন আমার কি হচ্ছে সিন্ধি আর একটা একই প্রজাতির মধ্যে এবং তারা কিন্তু খুবই নিকট সম্পর্কিত আমার সেই সিন্ধিটাই পাওয়া যাচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে আমি ধরতে পারো যে আমি একটু মেল পড়া সেটা হাই হবে কিংবা প্রজেনিটার খুব কোয়ালিটিটা অনেক ভালো হবে দ্বিতীয়টা আর একটা সেখানে বলছে ইন ব্রিডিং অ্যাজ এ রুল ইন ট্রিজেস হোমোজাইগাসিটি এই যে যেটা উপজাত পেয়ে যেতে পারি কিন্তু দুর্বল দিক আছে সেটা হচ্ছে এখানে যখন দেখা যাচ্ছে যদি ইনব্রিডিং এর ফলে দেখা যাচ্ছে হোমোজাইসিটি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের কি হতে পারে রিসিসিভ হার্মফুল জিন এর এক্সপ্রেশনটা ঘটতে পারে এটা ছাড়া আর হচ্ছে বাট কন্টিনিউ ব্রিডিং রিডিউস ফার্টিলিটি অ্যান্ড ইভেন প্রোডাক্টিভিটি This is called inbreeding depression. This is inbreeding depression. This is what you have to do. 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 পরীক্ষায় কিন্তু আসে যেমন ইনব্রিডিং এর সুবিধা বলতে আমি কি বলতে পারি ইনব্রিডিং এ তোমার যেহেতু হোমোজাই সিটি বৃদ্ধি পায় তার ফলে কি হচ্ছে এখানে একটা উপজার সৃষ্টি সম্ভাবনা আছে এখানে অনুন্নত জাতকে আমরা বিশুদ্ধ একটা জাতে পরিণত করতে পারি তাই না কারণ কি হচ্ছে ওই যদি হোমোজাইগা সি একটা ভালো ক্যারেক্টারটা চলে আসে তারপরে আমার সময় দেখা যাচ্ছে প্রকট নাই এমন অন্য কিন্তু বৈশিষ্ট্য আমরা দূর করতে পারি এবং আবার কি হচ্ছে এর যে দুর্বলতা অসুবিধা গুলো কি হচ্ছে এটা কাছে নতুন কোন জিনের সৃষ্টি হয় না কারণ কি একই জিনের মধ্যে তার বারবার ক্রসিং হচ্ছে ফলে কোন ভ্যারিয়েশন বা ভ্যারাইটি নতুন কোন ভ্যারিয়েশন আমরা দেখতে পাই না এর ফলে কি হচ্ছে এই যে লাস্ট এর কথা যেটা বলে এটাতে তোমার ফার্টিলিটি বা প্রোডাক্টিভিটিটা কম থাকে ইনভেজিটিটাতে প্রাণী সজীবতা কমে ফলে ফলে কি হচ্ছে প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা করে যায় এমনকি মৃত্যু হার বৃদ্ধি পেতে পারে আর কি হচ্ছে অনেক সময় দৈহিক যে ফলে কি হচ্ছে বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হারও হ্রাস পেয়ে থাকে ফলে দেখা যাচ্ছে যে দুর্বল খর প্রাকৃতিক বিকলাঙ্গ বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনে উৎপাদন হতে পারে এখন এর পরবর্তীতে আমরা চলে যাই সেটা হচ্ছে আউটব্রিডিং প্রাণীদের মধ্যে যদি ব্রিডিং ঘটানো হয়ে থাকে সেটাকে আমরা আউটব্রিডিং বলে থাকি আউটব্রিডিং এর যেটা হয়ে যাচ্ছে 
বিভিন্ন স্পিসিসে সাব স্পিসিস বা আলাদা স্পিসিস মধ্যেও হতে পারে আচ্ছা দা জেনারেল অ্যাডভান্টেজেস অফ আউটব্রিডিং ইজ টু প্রমোট এন্ড প্রমোট এন্ড ইনক্রিজ ইন ফেনোটাইপ प्राणीज सम्पद दरकार प्रोटीन जो मासर परिमान बेड़े जा दूधन उत्पादन बृद्धि पे प्रथम नतुन जत प्रजातर मध्य क्रस घटा क्रस घटान फले नतुन जत गुटा उत्पादन प्रजन से मार्बल बीफर खुबी उटब्रिडिंग decline in reproduction fitness known as outbreeding depression but this is less common than inbreeding depression ekhane amar outbreeding depression hote pare kintu seta amar yet inbreeding er theke kom tahole amar je outbreeding er outbreeding er amar tahole ekhane jodi ami summarize kori je outbreeding er subidha oshubidha ta ki chilo जीवन शक्ति उटब्रिडिंग प्राकृतिक निर्वाचन साधारण जयी है उर्वर जत हिसाब से पाए बंधा फले उटब्रिडिंग 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 
পিতা কন্যা বা মাতা পুত্র বা হচ্ছে সহোদর ভাই বোনের মধ্যে সেটাতে আমরা ইনবেডিং হয়ে থাকি এবং ইনভার্স এই যে ডিফারেন্ট একটু দূরবর্তী সম্পর্কে সেম স্পেসিস এর মধ্যে হতে পারে ডিফারেন্ট ব্রিড এর মধ্যে এবং কি ডিফারেন্ট স্পেসিস এর মধ্যে এখানে আমরা যদি টাইগার এন্ড লায়ন এর থেকে কি হয়েছিল লাইগে যদিও সেটা হচ্ছে বন্ধা হয়েছিল তাই না আচ্ছা ইনব্রিডিং কি হয় ইনব্রিডিং ইনক্রিজ দ্য হোমোজাইগোসিটি সো ইট হেল্পস ইন মেইনটেইন দ্য পিউরিটি অফ রেস এখান থেকে আমরা একটা বিশুদ্ধ জাত পেতে পারি কারণ এটা হোমোজাইগোসিটি বৃদ্ধি করছে আর আউটব্রিডিং এ কি হচ্ছে এটা দিয়ে ইট প্রোডিউস হাইব্রিড আউটব্রিডিং এ আমরা হাইব্রিড জাত উৎপন্ন করছি হাইব্রিড জাত তো কি হতে থাকে সেটা বিভিন্ন এখানে ভালো জাতের হাইব্রিড হতে পারে তারপরে যখন বারবার হতে থাকলে দেখা যাচ্ছে যে আর এই তোমার কি থেকে বংশধরের মধ্যে তোমার সজীবতা বা প্রাণ শক্তি কমে যায় কিন্তু আউটব্রিডিং এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সুপিরিটি রিপিটেড ক্রস ব্রিডিং মেইনটেইনস দ্য সুপিরিটি এটা ফলে আমাদের এটা আমাদের প্রাণ শক্তি জীবন শক্তি বৃদ্ধি পায় ফলে কি হচ্ছে প্রাণী বেঁচে থাকার ক্ষমতা দৈহিক বৃদ্ধি বা পুনর উৎপাদন ক্ষমতা উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তা আমাদের পশু প্রজননের ক্ষেত্রে যদি আমরা আজকে আর একটা সামারাইজ করি যে পশু প্রজনন বলতে আমরা কি বুঝি আমাদের যে জেনেটিক্স এর জ্ঞান এবং বায়োটেকনোলজি এর জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কি করছি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে আমরা যদি অনুন্নত জাতকে উন্নত জাতে পরিণত করার যে পদ্ধতিটা সেটাই হচ্ছে আমাদের এবং সেখানে অবশ্যই একটা কথা বলতে আমাকে টেকসই সাস্টেনেবল জাত উন্নত ইয়ে করতে হবে করার যে পদ্ধতিটা সেটাই হচ্ছে আমাদের পশু প্রজনন পশু প্রজননটা আমরা দুটা ভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে ইনব্রিডিং একটা আউটব্রিডিং ইনব্রিডিং এবং আউটব্রিডিং এর মাধ্যমে যে জেনারেল আলোচনা সেটা আমরা দেখলাম এর পরবর্তীতে আমরা দেখব ইনব্রিডিং এর যে বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন আউটব্রিডিং এর ক্লাসিফিকেশন তো আজকে তোমাদের এ পর্যন্ত পড়া থাকলো তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আমি আবারও বলছি নিজে ভালো থাকবে এবং অন্যকে ভালো রাখার জন্য তোমার সচেতনতাই খুবই প্রয়োজন সুতরাং থ্যাংক ইউ অ্যান্ড স্টে সেফ